。このメニュー。どうも。14歳 VTuber の星野宮です。ボイスロイドの絆あかりです。ジュージュンヤーカンのローンです。チッチッチャンネル。今回の動画のお題はこちら。リゼロのアニメ日記。聖域編のざっくりしたあらすじ、流れを紹介します。聖域編は、リゼロでも長い話し活群像劇スタイルだから賛否あるわよね。何よりレムが再起不能ですからね。レムは可愛いけど、この聖域編は主人公チームエミリア陣営について掘り下げていくのが熱いんだ。ということで、ざっくり解説していくよ。まず最初にスバル視点の前に、強欲の魔女エキドナの周囲について軽く説明しておく。本編でスバルが出会うエキドナは、死後に残した魂のようなもので、生前のエキドナの人間関係が、聖域編における重要な基盤になる。約400年前の話になる。まず初代ロズはある。エキドナの元教え子だった。アニメだと初恋っぽかったね。ロズッチは自分の子孫に意識を乗り換えてエキドナ先生と再会することが目的。ちなみにスバルは、ロズッチがエキドナと再会するという目的を否定する気はないです。あの二人の対立は手段、もう一人がベアコことベアトリス。エキドナが作り出した人工精霊。だからエキドナとベアコは親子関係のようなもの。実質ベアコはお母様とエキドナを慕っている。ちなみにパックもエキドナがあれこれして人工精霊として作り直したみたいな未回収伏線があるのだけど。ベアコがパックを、兄ちゃ、と呼ぶのは、エキドナさんの人工精霊というつながりだからですね。で、400年前にエキドナは、聖域、を不老不死実験の場として使っていた。ユーズ、メイエルのオリジナルは、クローンの実験に協力していた少女。ベアコはツンデレしてたけど、最初の友達として内心大事に思ってた。エキドナ、初代ロズッチ、ベアコ、ユーズらの400年前の穏やかな日常は、ある日消え去ってしまう、憂鬱の魔人ヘクトールが、エキドナを追ってきた、ヘクトール。生前エキドナと初代ロズッチをフルボッコにする、ヘクトールに対抗する唯一の手段が、ユーズが自らをクリスタル化して、聖域にハーフだけが移動できなくなる、結界、を張ることだった。現代でガーフィールのおばあちゃんやってるユーズたちは、エキドナの実験で残った残骸クローンだね。そして、エキドナを失って、残されたロズワールとベアトリス。エキドナが作り出した、福音、と呼ばれる未来を記す予言書が、初代ロズッチとベアトリスの元に残された。ロズッチは、子孫の意識を乗っ取ることで、エキドナ先生との再会を果たすべく甘さを捨てて突っ走り、ベアトリスは、母エキドナから、いずれ、その人、が現れると言いつけてたのをずっと待ち続けている。でも、その人、なんてエキドナは知らない。要はエキドナがベアコをネグレクトしてたというのも発端の一つ。ここでスバルが出てくるが、エキドナの残した、福音、に縛られる。ベアコとロズワールに予言書を捨てさせるのがスバルの目的になる。エキドナとロズワール、ベアトリスの関係が発端の一つね。そしてここから現代編へ。狂気に侵されたジュースことペテルギウスが、スバルやエミリアたちの世話になったアーラム村を襲撃してからの話。アーラム村の人々、ラム、ロズワールは、結界がある聖域にたどり着いていた。しかし聖域の人々の中には、結界を解除することを願う人々がいた。その人たちがアーラム村の人々を人質に取る。ハーフが聖域に入ることはできても、出ることができないからだ。聖域の結界を解除するには、過去、現在、未来とそれぞれ向き合う試練を超える必要がある。この試練に受ける条件は、2種類ある。5つ目はハーフまたハクオーターであること。これを受けられる条件は、ハーフエルフのエミリア。そしてガーフィールとフレデリカも、クォーターなので試練を受けることそのものは可能。ガーフィールがクコと向き合うために、試練を利用できたのはクォーターだったからなのね。それで、試練を受ける条件のもう一つはエキドナに試練を受ける免許みたいなのをもらうこと。要はスバルのことな、スバルが試練を受けられたのは、エキドナがスバルに、知識欲で興味を持ったから。だから特例でスバルは、ハーフ。クォーターじゃなくても試練を受けられた。ただこの試練免許は、エキドナが与えることもできるが、奪うこともできる
。エキドナはエミリア嫌いなので、スバルがエミリアの代わりに試練受けるとなった時に免許が剥奪されてしまった。まあ、何にせよ、エミリア自身が試練を受けて、逃れられぬカルマと向き合う必要がなる。だが、エミリア自身が、バックに依存したまま試練を受けるとやミリアになる。エキドナとロズッチは、エミリアが成長なんてできないと舐めている。ペテルギウスを信じろ。話をスバルに戻そう。レムは、暴食、との負傷で、例外的存在のスバル以外から存在を忘れられる眠り姫となる。レムは実質的な再起不能。ロズワール邸に置いていくことになる。ロズワール邸にいるのは、メイドのフレデリカとペトラ。眠り姫レム。そして引きこもりのベアトリス。ここを襲撃するのが、最初にスバルをぶち殺しまくったエルザと、魔獣使いロリのメイリー。ちなみにエルザにベアトリスの始末を依頼したのは、スバルを本気にさせたいロズッチ。彼は狂っていた。ロズッチは、スバルを、目的のためにただ一つを選び取る闇落ちをさせたいのだ。フレデリカだけではエルザに勝てない。ペトラは非戦闘員、レムは再起不能。そして聖域の方でも、スバルの案件が多い。聖域の守護者であるガーフィールは、母親に捨てられたという思い込みから、聖域の解放を拒絶していた。基本的には避難民に牙は向かないが、状況が悪ければ救いがなくなる。ガーフィールのメンタルケアも、必要な案件になってくる。さらに大魔術によってマナの動きに吸い寄せられると、大ウサギとかいうぐろい魔獣が、うじゃうじゃ湧く。己ダフネちゃん。ダフネちゃん自体は、大ウサギが人類の食料源になると思ってたから、あと大ウサギを呼び寄せたのは、ロズッチの大雪を降らせる天候操作魔法のせいです。いい加減にしろよロズワール。福音に書かれてたからだぞ。レムが暴食にやられるのも、スバルの死に戻りをうすうすさしてたのも、福音に書かれてるからだぞ。あとエリオール大森林での逃れられぬカルマを持つエミリアに対する精神攻撃も兼ねている。そして最後の脅威。かはわからんが、スバルに契約を迫るエキドナもまた脅威と言える。スバルがエキドナと契約するルートとして、ゼロから重ねる異世界生活、が、なろうにある。この、重ねる、は、エミリア、ラム、ガーフィール、ベアトリスの成長を切り捨てて進む話。代わりにエルザが仲間になる。でも、メイリーとギルティラーさんはいないんですよね。本編でスバルが重ねるを回避した決め手は、ベアトリスの存在だと思ってますけどね。そして最後の脅威。か不明だが、死に戻りについて他人に話すと、たとえキドナの夢の中でも嫉妬の魔女サテラがやんでれする。ただしサテラは二重人格で、落ち着いてる時のサテラが、なぜか、スバルを愛しているのは、間違いない。ただサテラが、死に戻りで自分だけ犠牲になればよいという思考に陥りかけたスバルを心から気遣っていたのも事実。そして、友人、である夫のおかげで仲間を頼るということに気づくスバル。そして聖域編は、死に戻りを許さない状況に加速していく。大体、2期の2クール目からの話ね。まずスバルと夫は、ラムを仲間に引き込むことにする。あれラムってロズワールの部下なんじゃ。ロズワール様を、福音、から解き放ってあげてほしいと願っていたのはラムだった。スバルもロズッチはぶん殴りたいっちゃぶん殴りたい。てか殴るんだけどね、しかし愛入れないのは犠牲を強いる手段、であって、ロズッチがエキドナ先生とまた再会したいという目的、では特に対立しないのだ。なんやかんやでロズッチにエミリアの後ろ盾やってくれないと困るという状況もある。ロズワールに前を向いてほしいという利害関係が、スバルとラムで一致したのね。そしてスバルとロズワールは、賭けの契約を結ぶ。賭けの内容は二つ。ガーフィールを聖域の外に連れ出す。エミリアに試練を受けさせる。エミリアとガーフが成長すればスバルの勝ち。ロズワールには福音を捨てて、エミリアの後ろ盾になってもらう。だがロズワールが勝てば、スバルはエミリア以外の全て、レム含む。と人間性を捨てる闇落ちをすることになる。ロズワールとの契約は、スバルの魂にもかかってるので死に戻りでやり直すことも不可能。一発勝負に出る。聖域編が終われば死に戻り、封印も解禁だけど、そこを切り抜けなければ。そしてスバルは
、エミリアの成長を促すべく、パックと共に歩かけに出る。それはエミリアが、パックに依存しまくってるので、契約を切るという大爆打ち。パックはエミリアのメンタルケアをスバルに託して契約を解除する。エミリアは、逃れられぬカルマとパックを失った悲しみから、試練から逃亡してしまう。聖域を解放したくないガーフィールも、便乗して大暴れして夫をやらむと勝ち合うが、スバルがペテルギウスから、ラーニングしていた見えざるてことインビジブルプロビデンスと、自由パトラッシュのタックルで、ガーフを鎮静化。ちなみにインビジブルプロビデンスは、一発使うとスバルの内臓に多大な負担をかけるクソ技。代わりにシャマクさんを失う、まあクソ技だけども、脳が震える前のジュースの願いを共に叶える展開が後にあるんですけどね。ともかくガーフは、ボコられた後に過去の試練を受けたことで母親が自分と姉を愛していたことを知って、大名でとおうおうよかったな。一方のエミリアは、スバルに面倒くさい女と言われつつ、幸せなキスをして試練に挑む。エミリアが過去の試練で見たのは、ジップの妹であり、エミリアが母と慕っていたエルフのフォルトナ。そしてフォルトナと良い関係だった、ジュースことペテルギウス、ロマネコンティだった、ジュースの脳が震えた理由や、能力の暴走であたり一体をコールドスリープさせた悲しき過去とエミリアは向き合う。だがフォルトナ母様かけるジュースのカップリングに目覚めたエミリアは、嫌味を言うエキドナに開き直って第一の試練を突破する。多めでとおうおうよかったな、ともかくガーフとエミリアの成長をもって、予言書とは違う状況に持ち込むスバル。しかしロズッチ。ゴネル。ともかくスバルは、聖域編の決戦のバトルフィールドに向かう。まずエミリアは、村と聖域の人々を解放するために残った二つの試練に挑む。悪あがきをして大ウサギのために大雪を降らせようとするロズッチには、ロズワール様を解放したイラムと、クサレインのパックが当たる。そしてスバルは、ロズワール帝を襲撃するエルザとメイリー。魔獣たちから、レム、ペトラ、フレデリカを救うべく、夫を、パトラッシュ、そして仲間になったガーフィールを連れて救援に向かう。ガーフィールはエルザと勝ち合う。そしてペトラ、フレデリカと合流して、レムを連れ出したスバルと夫の前に、森の漆黒の王、ギルテラウの襲撃。しかしスバルの役割は、母親の言いつけを守り続け、引きこもり続けるベアトリスを連れ出すことであった。ラムはロズワールを福音書の猛衆から救えるのか。そしてスバルはベアトリスと手を取り合い、大ウサギという聖域変ラスボスを倒せるのか、露骨に伏線を張ってくるレム。そしてギルテラウさんの運命は、以上が、聖域編の大まかな流れですね。聖域編はいろいろごちゃついてるけど、ベアコ、ロズッチ、エキドナの過去、エミリア、フォルトナ、ペテさんの過去とかなり重要な話が続いてくる。特に、後半は、ロズワールとの賭けもあって死に戻りできないしね。でもスバルが仲間を頼ることを今まで以上に覚える展開も込みで、ここからが本当のリゼロ、だと思いますね。この動画が、リゼロ理解の役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。